ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രാവില നമുക്ക് നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് ചീര വെച്ചിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹെൽത്തിയും ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് മൈദക്ക് പകരം ആട്ടപ്പൊടിയും ചേർക്കുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആവും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് അരച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു മാവാക്കി എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ പ്യൂറി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കാറ്റത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടിയിൽ കുഴക്കുന്നത് അല്ലാതെ അപ്പം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്ത ബീട്രൂട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അളവ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്യൂരി വേണ്ടിവരും ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചീരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ അളവ് തന്നെ പൊടി ഒന്നേക്കാ കപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചീര അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീരയിലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ചീര അങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള മാവാക്കി എടുക്കാം ഇതും നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് എടുത്തത് അതിലൊന്ന് കുറച്ച് പൊടി തൂകി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൈദപ്പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നേരിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടി തൂകി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വലിയ സൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക പൊടി അത്യാവശ്യം ഇടേണ്ടി വരും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വരും ഇനി നമ്മൾ പരത്തിയതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി തൂകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഞാനൊന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കട്ടി അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല വലിയൊരു നൂഡിലായി കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൊടി തൂകി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് കാറ്റത്ത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക അധികം ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് വേവിക്കാത്ത ബീട്രൂട്ടും ചീരയും ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചീരേൻ്റെ നൂഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പും ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ചെറുതായി ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ നൂഡിൽസൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഇനി ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ വാട്ടറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നൂഡിൽസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് അരിപ്പയില
അതൊന്ന് ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കനോ എഗ്ഗോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ സോസേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇട്ടത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെ ഹെൽത്തി നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും കളർ നൂഡിൽസൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർ നല്ലോണം കഴിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ